அன்பு விகடன் நேர்களுக்கு என்னுடைய அன்பான வணக்கம் டெய்லி டெய்லி நம்ம எழுந்துக்கும் போது கொரோனாவுடைய தொற்று இன்னைக்கு எத்தனை பேருக்கு இருக்கு எத்தனை பேர் குணமடைஞ்சிருக்காங்க கொரோனான்ற இந்த வார்த்தையிலேருந்து நம்ம முற்றிலும் விடை பெற மாட்டோமா இது ஒழிஞ்சிருச்சு அப்படின்ற ஒரு நியூஸை கேட்க மாட்டோமா அப்படின்ற ஒரு இயக்கத்தோடு தான் நம்ம எந்திரிக்கிறோம் இந்த நேரத்தில் இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கழகம் அதாவது ஐசிஎம்ஆர் ஒரு தகவலை வெளியிட்டிருக்காங்க அது சாதாரண தகவல் இல்லை ரொம்ப அதிர்ச்சியான தகவல் சமீபத்தில் என்டிடிவிக்கு பேட்டி கொடுத்த இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கழகத்துடைய மூத்த விஞ்ஞானியாக இருக்கிற ராமன் ஆர் கங்கா கேதர் ஒரு அதிர்ச்சியான தகவலை சொல்லியிருக்காரு என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்தியாவில் எண்பது பர்சன்ட் பேர் இந்த கொரோனாவால பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எல்லாருமே ஏ சிம்டமெட்டிக் நிலையில தான் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இதை பத்தி நம்மளுடைய மருத்துவர்கள் நிறைய பேர் கிட்ட கேட்ட பொழுது அவங்களுடைய கருத்து என்னவா இருக்கு அவங்களுடைய பதில் என்னவா இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம் அவங்க முதல்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஐசிஎம்ஆர் வெளியிட்டிருக்கிற இந்த ஒரு தகவல் நம்ம ரொம்பவே கவனிக்கக்கூடிய ஒரு தகவலா இருக்கணும் ரொம்ப பயப்படணும் ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் இந்த தகவலுக்கு அப்புறமா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த விஷயத்துக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி ஏ சிம்டமெட்டிக் இந்த நிலை அப்படின்னா என்ன ஏ சிம்டமெட்டிக்னா என்ன அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா சிம்பிள் நமக்கு வந்து கொரோனாவால பாதிப்பு ஏற்பட்டுருச்சுன்னா அதுக்கான அறிகுறிகள் வெளிப்படையா வெளியில தெரியாது இந்த நிலை வந்து ஏ சிம்டமெட்டிக் நிலை அதாவது ஒரு நோய் கிருமி நம்ம உடம்புக்குள்ள போகுது அப்படின்னா அதோடைய வீரியத்தை காட்டுறதுக்கு சில டைம் எடுத்துக்கும் நோய் கிருமி நம்ம உடம்புக்குள்ள போனதுக்கு அப்புறமா நம்மளுடைய செல்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழிச்சுட்டு அதோடைய எண்ணிக்கைய அதிகப்படுத்தும் அப்பொழுதுதான் அந்த நோய் நமக்கு இருக்கு அதுக்கான அறிகுறிகளே நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் இந்த பீரியட வந்து இன்குபேஷன் பீரியட் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இந்த கொரோனா நோய்க்கான இன்குபேஷன் பீரியடா பதினாலு நாள் இருக்கு சோ பொதுவா பதினாலு நாட்களுக்கு இந்த ஏ சிம்டமெட்டிக் நிலையில இருக்கிற மக்களுக்கு வந்து எந்த விதமான அறிகுறிகளுமே தெரியாது அவங்க பாட்டு கேஷுவலா இருப்பாங்க அவங்களுக்கு இரும்பல் இருக்காது காய்ச்சல் இருக்காது எந்த விதமான அறிகுறிகளுமே தெரியாது அந்த பதினாலு நாட்களுக்கு அப்புறம் தான் இந்த ஏ சிம்டமெட்டிக் நிலையில இருக்கிற மக்களுக்கு சில அறிகுறிகள் தெரிய ஆரம்பிக்கும் அது வரைக்கும் அவங்களுக்கு தெரியாது சோ பாக்கி இருக்கிற மக்கள் அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து இரண்டு அஞ்சு நாட்களுக்குள்ளேயே வந்து இந்த காய்ச்சல் வருது இரும்பல் வருது மூச்சு திணறல் ஏற்படுறது டைரியா போன்ற அறிகுறிகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தெரிய வரும் சோ இந்த மாதிரி இருக்கிற நிலை தான் ஏ சிம்டமெட்டிக் இந்த விஷயத்த நம்ம பார்க்கும் பொழுது கூடவே சிம்டமெட்டிக் அப்படின்னா என்னென்ன பார்த்துடலாம் அப்படின்னு மருத்துவர்கள் அந்த இடத்துல ஒரு பாஸ் விட்டாங்க சோ சிம்டமெட்டிக் அப்படின்னா என்ன இதுவும் ரொம்பவே சிம்பிள் கொரோனால நமக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னா அதுக்கான அறிகுறிகள் வெளிப்படையா நமக்கு தெரியும் அப்படின்னு இருக்கிற நிலை தான் சிம்டமெட்டிக் சோ ஏ சிம்டமெட்டிக்ல இருக்கிற நிலையில இருக்கிற மக்களுக்கு வந்து கொரோனா பாதிப்பு இருந்தாலுமே அவங்களுக்கு அதுக்கான அறிகுறிகள் வெளியில தெரியாது சிம்டமெட்டிக் நிலையில இருக்கிற மக்களுக்கு வந்து கொரோனாவுடைய பாதிப்பு ஏற்பட்டா உடனே அவங்களுக்கு வந்து கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டதுக்கான அறிகுறிகள் வெளியில தெரிய ஆரம்பிக்கும் அதுதான் இது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கிற ஒரு வித்தியாசம் இந்த நிலையில நம்ம வந்து ஒரு டாக்டர் கிட்ட பொதுவா போறோம் டாக்டர் நமக்கு வந்து இரு எனக்கு வந்து இரும்பல் இருக்கு எனக்கு வந்து காய்ச்சல் இருக்க மாதிரி இருக்கு எனக்கு வந்து ரொம்பவே வந்து நைட்டு ஃபுல்லா இரும்பல் இருக்கு மூச்சு தண்ணறல் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம டாக்டர் கிட்ட போய் சில விஷயத்த சொல்றோம்ல அது சிம்டம்ஸ் டாக்டர் இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறமா நமக்கு உண்மையிலேயே அது இருக்கான்னு டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பாருல டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்ததுக்கு அப்புறமா இந்த நோய் நமக்கு இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கிறத சயின்ஸ் முறை அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து சொல்றாங்க சோ இப்படி சிம்டமெட்டிக்கா இருக்கிற மக்களுக்கு வந்து அறிகுறிகள் வெளியில தெரியுது பொதுவா நம்மளை யாராவது அடிச்சுட்டாலோ இல்ல கள்ள தூக்கி எரிஞ்சிட்டாலோ நம்ம அடிப்பட்ட இடத்துல வீக்கம் வலி ரத்தம் வரதோ வெளிப்படையா தெரியும் இந்த மாதிரி நோய் நமக்கு ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னு அதுக்கான அறிகுறிகள் வெளிப்படையா தெரியற ஒரு நிலை தான் சிம்டமெட்டிக் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இந்த நிலையில இருக்கிற மக்களை நம்ம அவங்களுடைய சிம்டம்ஸ் மூலியமாகவோ இல்ல அறிகுறிகள் தெரியறது மூலியமாகவோ அவங்கள நம்ம கண்டுபிடிச்சு டெஸ்ட் எடுத்து கொரோனா பாசிட்டிவா இருக்கா அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சு அவங்கள தனிமைப்படுத்தலாம் அது மூலியமா இந்த சமூக பரவல் நடக்கிறத வந்து தடுக்கிறதுக்கான ஒரு விதிமுறையா வந்து நம்ம பண்ணலாம் ஆனா இந்த ஏ சிம்டமெட்டிக் நிலையில இருக்காங்களே அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து கொரோனாவுடைய பாதிப்பு இருக்கிறதுக்கான அறிகுறிகளே தெரிய மாட்டேங்குது அவங்கள நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதுல இருந்து நம்ம எப்படி வந்து மீள்றது இதை நம்ம கண்டுபிடிச்சா தானே சமூக பரவலை வந்து தடுக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து கேள்வி எல்லாருக்குமே
கொரோனாவுடைய தொற்று வந்து ஏற்படாது மேலும் ஏற்பட்டாலுமே அவங்களுக்கு அந்த அறிகுறிகள் இருக்கிறது வந்து லேட்டரா தான் தெரிய வரும் ஆனா இவங்க இவங்க உடம்புக்குள்ள இருக்கிற அந்த நோயுடைய வீரியத்தோடைய இருக்கிற அந்த கிருமி மற்றவங்களுக்கு பரவணுச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு பாதிப்புகள் ஏற்படும் வெளிப்படையா இந்த சிம்டமேட்டிக் பீப்புள் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஆஹ் காய்ச்சல் ஏற்படுறதோ இரும்பல் ஏற்படுறதோ மூச்சு திணறல் ஏற்படுறதோ பொதுவா இந்த கொரோனாக்கு இருக்கிற அறிகுறிகள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்திருக்கோம் இப்பொழுது புதுசா ஒரு விஷயம் கிடைச்சிருக்கு என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா மூச்சு திணறல் காய்ச்சலுடைய தாண்டி அவங்களுக்கு இதய தசைகள் வந்து வழி ஏற்படுறதாகவும் நரம்பு பாதிப்புகள் ஏற்படுறதாகவும் வாசனை தன்மைகள்லாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா இழக்கிற ஒரு அறிகுறிகளும் அஞ்சு ஆறு நாட்கள்ல டயேரியா வர்றதும் இந்த மாதிரியான ஒரு அறிகளும் கொரோனா ஒரு தொற்றுக்கு ஒரு அறிகுறிகளா வந்து சமீபத்துல இருக்கு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் மருத்துவர்கள் ஒரு கருத்தா முன்வைக்கிறாங்க இந்த நிலையில நம்ம சிம்டமெட்டிக் மக்கள் அப்படின்றதவங்களை எப்படி கண்டுபிடிச்சு நம்ம வந்து தனிமைப்படுத்துறோமோ ஏ சிம்டமெட்டிக் மக்களை வந்து எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது இதுக்கு தீர்வு தான் என்ன இது இதை நம்ம கண்டுபிடிச்சா தானே இதுல இருந்து வெளில வர முடியும் அப்படின்ற ஒரு கேள்விக்கு மருத்துவர்கள் சொல்ற பதில் என்னவா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா முதலாகவே ஏர்போர்ட்ல இருந்து வெளிநாட்டுல இருந்து வந்த இந்தியர்களை வந்து முதல்ல நம்ம டெஸ்ட் செஞ்சு முதற்கட்ட பணிகள்லயே வந்து ஒரு நடவடிக்கைகள் எடுத்து கொரோனா இருக்கா அவங்களுக்கு இல்லையா யாருக்காவது இருந்ததுன்னா அவங்கள வந்து தனிமைப்படுத்துறது அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறதுன்ற மாதிரியான ஒரு விஷயம் பண்ணியிருந்தா இந்த நிலைக்கு நம்ம வந்திருக்க வேணாம் ஆனா அதை நம்ம வந்து தவற விட்டுட்டோம் இன்னைக்கு இந்த நிலை கொஞ்சம் மோசமா ஆயிடுச்சு மேலும் இந்த ஏசிம்டமேட்டிக் மக்கள் எல்லாரையுமே கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்தியால இருக்கிற எல்லாருமே வந்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்போதான் கொரோனா யாருக்கு இருக்கு யாருக்கு இல்ல இருக்கிறவங்கள நம்ம தனிமைப்படுத்தி சில ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் கொடுத்து இந்த விஷயத்த வந்து கட்டுப்பாடுக்குள்ள கொண்டு வர முடியும் ஆனா அதற்கான போதுமான மருத்துவ வசதிகள் இங்க கிடையாது அதனால நம்ம சமூக பரவலை தடுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம சோசியல் டிஸ்டன்சிங்க கடைபிடிச்சாகணும் மேலும் தன்னைத்தானே தனிமைப்படுத்துதன் மூலமாக தான் இந்த நோயுடைய தொற்று பரவாமல் இருக்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்த முடியும் இந்த நிலையில நம்ம நம்ம வந்து நம்மளுடைய கேரம் எடுத்துக்கிட்டு மற்றவங்களுடைய கேரமே எடுத்துக்கிட்டு நம்ம செல்ஃப் குவாரண்டைன்ல இருக்கணும் சோசியல் டிஸ்டன்சிங்க கடைப்பிடிக்கணும் இதெல்லாம் தான் இப்ப நம்ம பண்ணா இதற்கான விஷயத்த வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக்காம இந்த கொரோனாவுடைய நிலைய மோசமாக்காம கொஞ்சம் கட்டுப்பாடுக்குள்ள கொண்டு வர முடியும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் நம்மளுடைய மருத்துவர்கள் கருத்தா தெரிவிக்கிறாங்க இப்பொழுது நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஏ சிம்டமெட்டிக் நிலையில இருக்கிற மக்கள்லாம் யார் யாரு சிம்டமெட்டிக்னா என்ன அப்படின்றது ரெண்டுத்துக்கான ஒரு வித்தியாசத்தை தென்னை தெளிவா நீங்க தெரிஞ்சிட்டு இருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நம்புறேன் சீக்கிரமா இந்த கொரோனால இருந்து நம்ம வெளியில வந்துருவோம் எல்லாருமே வந்து நம்மளுடைய இயல்பு வாழ்க்கைக்கு திரும்புவோம் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையை நமக்குள்ள வச்சுக்கிட்டது மட்டும் இல்லாமல் அதற்காக செல்ஃப் குவாரண்டைன் சோசியல் டிஸ்டன்சிங்க நம்ம கடைபிடிச்சால் மட்டுமே இதுல இருந்து நம்ம சீக்கிரமா வெளியில வர முடியும் இன்னைக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே ஒரு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் இந்த வீடியோ பத்தின கமெண்ட்ஸ் எல்லாருமே நீங்க போடுவீங்க அதை நான் என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத பார்க்கறதுலையும் ஆவலா இருக்கேன் மேலும் விகடனுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச தகவல்களை நீங்க தெரிவிக்கணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா விகடன்ல இருக்கிற கருத்துறை பகுதியில நீங்க அதை விஷயத்த தெரிவிக்கலாம் இந்த ஊரடங்கு நேரத்துல விகடனுடைய எல்லா இதழ்களையுமே வந்து நீங்க இலவசமா படிக்கணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா விகடன் ஆப்ப டவுன்லோட் பண்ணுங்க விகடன்ல வர தகவல்கள் எல்லாமுமே இப்பொழுது இந்த நேரத்துல உங்களுக்கு இலவசமா அந்த ஆப் மூலியமா கண்டிப்பாக கிடைக்கும் மேலும் மற்றும் ஒரு தகவல்களோடு மற்றும் ஒரு வீடியோல உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் கார்த்திக் ராமுதுரை